Իրավապաշտպան ատարգալսյան իր վեսբուկյան է ջում գրել է։ Արգիշտի Քերամյան, արձը տնորենի տեղակալ կամ ինչու են աղմակում նախկիները։ Արգիշտի Քերամյանի ածը փողտնորեն նշանակվելուց հետո նախկիների մոտ իր առանցում է առաջացել, եթե ոչ խուջով։ Ուշագրավը այն է, որ նախկին հանցագործ ռեժիմի ներկացությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությությու Հակարակ դեպքում նույն որակումը, թեքուս և ամբողջովին անհիմն չեին ոգտագործի արգիշտի կյարամյանի նկատմամ։ Սա են դասական դեպքն է, որ կարել է նախկիներին ասել, վերջապես խոստովանեցիք վարոնայիք։ Այլ նև հեղափոխության անվտանկությունը, որինք ողմ է եղար բնակչության 80 տոգոսից ավելին։ Հանդրահայդ պաստ է, որ այսօր երկրի և հեղափոխության անվտանկությունը մեծամասամ կախված է վարճապետից և ժողորդի Ասուրդ է, որ մենք որոշենք, թե ով է ավելի հավատարին վարճապետին և երկրին։ Դա կլինի նույնը, որ դիցուկ ուրիշները մեր փոխանեն որոշեն, թե ով է մեր ընգերը, ում վստահենք կամ չվստահենք։ Եթե � Անձամ ես համարում եմ, որ վարճապետի ինտրությունը արգիշտի կյարամյանի դեպքում իր դրական արդյուն կտվեց ընդհամեն են ժամերանց, կանի որ նրա վրա առաջինը հարցակվեցին հենց իրական սերջի մնացորդները։ Ինչ վերաբերվում է տարածվող լուրերին, թե ածը համակարգը չի ընդունում արգիշտի կյարամյանին և շատերը պատրաստվում են հրաժարական տալ, ապա ասեմ հետևյալան։ Ածեի այն աշխատակիսները, ովքեր հոքով և սրտով � Դե իսկ այն ահացա աշխատակիսները, ովքեր դեմ են վարճապետի կողմից իրականացվող ծրագրերին, առավել թան տրամաբանական է, որ պետք է հերանան։ Կանի որ մնալով համակարգում ակամայց կսկսեն Սաբուդաժի ենթարգել Այստեղ կարելի է կրկին վեր հիշել տասականներին, ինչը վնաս է սերժի մնացորդերին, դա ուկուտ է հայ ժողովրդին։ Արգիշտի կյարամյանին կծանկանանք դեղնավոր աշխատանք հանուն երկրի անվտանգության հեղափոխության � չենք կարող հանդուրժել որև է սաբոտաժի կամ արգելակման գործելակեր, շոտով կզգակ թե տեմպի և թե որակի փոպոխություն։ Հայք կոնջորյան։ Մեծելապի հարցերին պատասխանում է աժը իմ կալ է խմբակցության � Ինչպես է գնահատում այդ հայտարարությունը, հաշվի արնելով այն հանգամակը, որ վերջին շրջանում կրկին ականատես ենք լինում, որ նախկին իշխանության ներկացութիչ և մեղադրել անձի կարողանում են դիմել Այս երկու տարիներին աննախադեպ ծավալներով կրիական գործոր են հարուցվել որություն հանցագործությունների հետ կապված, որոնցով անսում են նաև մի շարկ նախկին վարցրաստիճան և ամպարտելի թվացող պաշտոնյան է։ Շո� 
եւ իրողությունների իշխանություն ունի բարձր քաղաքական կամք անցագործությունների բացահայտման եւ պատասխանատվության ենթարկելու առումով եւ ինչպես իրավապահ այնպես էլ մյուս պետական կառույցները պետք է հասնեն համահոնջ քայլել երկրում օրինականություն հաստատելու իշխանության աներգբա եւ հաստատական նպատակներին այս առումով իհարկե անալիկներ կան նաեւ իրավապահամակարգում այն դարձնելու համար առավել էֆեկտիվ եւ դինամիկ ինչպես նաեւ համահոնջ մեր պետության եւ հանդրության որտեգրած նպատակներին եւ արժեքներին պետք է նշեմ որ ազգային ժողովը որպես օրենց դիրմարվին պատրաստ է իր հաստատուն աջակցությունը տրամադրել իրավապահամարմինների երկրում օրինականության հաստատման համար անհրաժեշտ օրենց դրական կարգավորումների մասով Տար օրինակ չէ, որ իշխանությունը հեղափոխությունից երկու տարի անց դեր խոսում է իրավապահ համակարգի շոկի մեջ լինելու մասին։ Այստեղ իշխող ուժի մեղքի բաժինը չկա, որ իրավապահ համակարգը կամ դրա մի մասը դիմադրում է իշխանություններին։ Բարդ համակարգերը հնարավոր չէ կացեկնային արագության փոփոխությունների ենթարկել, առանց վնասելու կարևոր բաղադրամասերին։ Իրավապահ համակարգի տրանսֆորմացիան եւ բարեփոխումը ժամանակատար գործընթացեն, սակայն մենք նաեւ չենք կարող հանդուրժել, որևէ տեսակ սաբոտաժի կամ արգելական գործելակեր։ Այո, իշխանությունները չեն գնացել կադրային ջարդի վիրահատական ճանապարհով, յուրաքանչյուրին տրվել է վերափոխվելու շանս։ Շատերը այդ թվում իրավապահ համակարգում իսկապես ընդունել են նոր կանոնեն ու արժեքները։ Մենք ունենք բազմաթիվ ազնի եւ անձնվեր ծառայողներ համակարգում մեկ բան հստակ է հայաստանում օրինականության ու արդարադատության այլ ընտրանք չկա նրանք ովքեր կփորձեն կասկածի տակ դնել այս հրամայականը իրենց վրա կզգան օրենքի ուժը իսկ որոշ տեղերում եթե անգամ դանդաղում ենք ապա շուտով կզգան թե տեմպի եւ թե որակի փոփոխություն կարող ենք արձանագրել որ իրավապահ համակարգը չի արդարացնում իրեն եւ իշխանությունը պետք է ժամ առաջ կարողանա լուծումներ գտնել Առավարությունը արդեն ես ձեռնարկել է դատայրավական համակարգի բարեփոխումներ եւ շատ շուտով մենք զգան կոնկրետ եւ շոշափելի արդյունքներ։ Իրավապահ համակարգը միշտ պետք է մեկ հայ առաջ ինի բոլորից, մեկ լուխ բարձր բոլորից իր պրոֆեսիոնալիզմով, երկրում ապահովելու օրինականություն եւ կարգուկանոն։ Վստահեմ, որ մենք ունենք բավական մեծ հիմքեր այս նպատակին առաջիկայում հաստելու համար, բայց յուրաքանչյուրը պետք է գիտակցի սեփական պատասխանատվության բաժինը, սեփական առաքելությունը այս մեծ եւ ազգանվեր գործում։ Չնայած այն հանգամանքին, որ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները որևէ կերպ չեն մեկնաբանում Միքայել Մինասյանի հայտարարությունները իր եւ Վանեցյանի հանդիպման մասին, որում նա նշում է, որ Վանեցյանը իր հետ հանդիպել է Նիկոլ Փաշինյանի հորդորով, այն ու ամենայնիվ այսօր հակածան հրավիրել է Վանեցյանի եւ իրավական գործընթաց է սկսվել, ինչ կարելի է ակնկալել այս գործից։ Ձեր նշած անձած վերաբերող գործերով պետք է զբաղեն իրավապահ մարմինները։ Ես միայն նշեմ, որ արդարադատության ձեռքը հաստելի է բոլորին, որոնք օրինականության հետ խնդիրներ ունեն։ Այս գործընթացները ազդում են արդյոք իշխանության վարկանիշի վրա, թե ոչ։ Մեծ քաղաքացիները ամենաշատը քննադատում են բավականաչափ կոշ չլինելու համար, իսկ այդ բավականաչափ յուրաքանչյուր դեպքում սուբյեկտիվ ընկալման տիրույթում է։ Մենք հավատարեմ ենք մեր սահմանած նպատակներին եւ այդ ճանապարհին գործում ենք օրինականության դաշտում։ Շատերը կուզենային առավել բիրտ մեթոդներ, բայց մենք պետք է օրինականություն հաստատենք օրինական գործիկա կազմով, ինչը եւ անում ենք։ Միաժամանակ մենք պատրաստ ենք լսել մեր քաղաքացիների քննադատությունները, կատարենք համապատասխան հետևություններ եւ շարժվենք առանց։ Յուզեն ինչ չշեղվելով մեր հիմնարար արժեքներից եւ համազգային նպատակներից։ Իսկ վստահություն ունեցող իշխանությունը արդյոք բերդ գործիկների չեր կարող դիմել։ Գործիկները պետք է լինեն հարկ եղած դեպքում կոշտ, բայց օրինականության դաշտում։ Եթե լինի անհրաժեշտություն ընդլայնելու օրենսդրական գործիկակազմ արդյունավետորեն պայքարելու հանցավորության դեմ եւ հաստատելու արդարադատություն, մենք դա կանենք։ Եթե ապյուր մեդիա լավ Դեսպան Միքայել Մինասյանի, Սուրհանդա գեներալ Վանեցյանի, ինչպես նաև Վարշավետ Փաշինյանի իշխանության քաղաքական այլ ընտրանքի մասին։ Միքայել Մինասյանը, ով այսօր մեղադրվում է ծանր հանցագործությունների կատարման մեջ եւ Հայաստանում չէ, ով Սեր Սարգսյանի իշխանության օրոք հանդիսացել է Գորշ կարդինալ եւ այդ իշխանության հնասյուններից մեկը, ով ընկալվում ու դիտարկվում էր հերացված ու մերժված իշխանության հավանական ժառանգորդներից մեկը, այսօր փորձում է ձևավորել սեփական քաղաքական օրակարգը եւ այն թելադրել դրսից, տպավորություն ստեղծելով, թե Փաշինյանի իշխանության թիվ մեկ եւ իրական մրցակիցն է։ թե ինչ հաշվարկ է դրված նրա քաղաքական հավակնության հիմքում, գուցե պարզ է իր եւ իր թիմի համար։ Սակայն տարակուսելի քաղաքական տրամաբանության եւ այն առարկայորեն իրագործելու տեսանկյունից։ Տարիներ շարունակ այս անձի շուրջ պատտվել եւ ներկայումսել պատտվում են տարբեր միֆեր, որոնք հրմացվում են հանդրությանը, ցույց տալու համար, որ գործ ունենք հայկական Բերեզովսկու հետ։ Այլ հարց է, թե այն ինչ աղերս ունի իրականության հետ։ 
Սակայն շատերի համար դեսպան Մինասյանը երրորդ նախագահի քաղաքական իշխանության ողջ ժամանակահատվածի հավաքական խորթանիշն է։ Հետևաբար նրա բոլոր ջանքերը ձերբազատվելու այդ ժառանգությունից դատապարտված է ձախողման շատ բարձ պատճառով, որ մարդը չի կարող պարզապես ճնջել իր կենսագրությունը քաղաքական նոր կերպարով նոր օրակարգ ստեղծելու համար։ Փաստաբան նոր այր նորիկյան։